。哎，跟薛之谦商量好了，谦哥总是不 Q 我。嗯。这你好烦呀！我这好讨厌我。我咋不 Q 我嘞？作为一个女生来说，最开心的事情就是买买买。双十一上天猫，一分钱抢一夜子面膜。命令是大家记住了，天猫侠一夜子，天猫侠一夜子。薛之谦，薛之谦，说说你小时候，说说你小时候。我才艺很闷的，他们都是那种什么唱歌跳舞，我小时候才艺是画画，好无聊。对，所以真的，我爸爸叫我曾经画过一次。我爸爸喜欢打麻将嘛，啊，做麻将，旁边有那种阿姨飞苍蝇的嘛，阿姨比较无聊嘛，然后他就叫我去，他说哎，你有什么才艺表演？然后爸爸就哎，跟你讲，我我儿子画画很好的，我小时候画画确实还可以，但是我一般画一幅画呢要四个小时左右。哇！然后那个阿姨啊，这样打四天。哎，那个阿姨真的无聊啊，她说哎，那你给我画一幅吧。那个时候好像是那个《铁达尼克号》很流行的时候，我说哎，那阿姨你就摆那个《铁达尼克号》里面的照片就好了。让阿姨过来。然后就想把它摆成那样嘛。然后我爸就不让。那个阿姨，那个阿姨是。对啊。不是。对啊。哎，我也不懂，我小时候不懂。我说来，你就摆成这样，我就给你画一个。我爸爸说，嗯、呃，这个不行，这个不行了。然后那个阿姨呢，就做的跟蒙娜丽莎一样，就这样子，我给她画了，画了四个多小时，我画了四个钟哦。哇，我活生生把那个阿姨我画到，看到她胡子都慢慢长出来。我就是那个被她画过的阿姨，真的，因为我小时候不会唱歌跳舞，就是画画。哎，现现场现场有没有就是被逼的？有没有？我小时候也没什么才艺，但是我骨骼惊奇。来，大家请看我的左手啊！哎呦，这个厉害了！一、二、三、四，哎呀呀呀呀！九阴白骨爪，哎！哎，你这个让我们掰都掰不成！哎呀，就就就就就就你你一到各地去，来孩子，那九阴白骨爪找一下那阿姨，他这个厉害啊，手一下来一个这样，是吧？打麻将是吧？来，叫你儿子帮我摸下牌。哎，这也算是一个才艺啊！有哪个女孩子小的时候被爸爸妈妈逼着？呃，我说一个我表妹的吧，<笑>就是我表妹，她有那个胃肠炎，她要打嗝，但她的那个嗝就是不是正常的嗝，她不是正常的嗝，她是可以打出东西让大家猜。我、哦、还有这个什么？<笑>不是，她可以打很长的那种，就嗝这个。哦，我知道那种，哎，那种跟我见过，面条整根吃下去，整根打出来。<笑>超厉害的，超厉害、呃呃，老远了，好好看呢、哦。你的意思是说，他打嗝的时候，首先打出个面条，叔叔你帮我拿着。哎、呃，打嗝也是一种才艺。啊，对啊，然后我们去他家玩，来打个嗝。其实我我真的觉得小小孩子啊，你老是强迫他表演节目，他有的时候会有心理阴影的。不是，我没有心理阴影，我不是被强迫，我是他们不让我演，我硬要演那种。我是说，爷爷奶奶、爸爸妈妈来，今天来看小品了，我看小品了，我就会着急起来，然后我会把弟弟妹妹们逼着和我一起拍小品。我们演了大量的小品，然后弟弟妹妹看到我都想死，他们觉得怎么？弟弟妹妹看到你有阴影，但是我从小时候开始就研发了一个才艺。哟。因为我人家的才艺都唱歌跳舞，那些都很烂，我就那个时候把那个晾衣服的夹子夹在脸上，然后我一动。夹子就会全部掉在地上。现场试验一个好不好？也不用，也不用。夹、啊！哎呦，你们夹的地方甩不下来啊！有吗？哎呀，可以了，可以了，可以了，可以了！哎呦，天哪！说实话，耳朵上的甩不掉，但是我试一下吧，反正失败就失败，管他的啊！一。啊给我一段刚刚刘维那个音乐，欢迎来到巴嫩啊！来，有请姚婷给大家甩一下，摇起来！一个都没甩，一个都没甩。哎哎，你站这儿跳下来甩，跳下来甩，快走！<笑>我现在最关心的是，这个夹子是什么牌子的？这么精用，我的天哪，这真的是夹被子的味。救命啊！我现在突然想到，以前啊没有微信朋友圈，现在呢几乎都是在朋友圈里面晒娃。但是以前你没有办法，有个这么可爱的孩子，谁不希望别人夸奖他？其实夸奖孩子。最长脸的是父母亲，面子又光彩，但是其实孩子真的会有阴影。
，很多孩子三次四次以后，他就不敢跟爸爸妈妈出去。对，所以我们呼吁一下，就是性格开朗的，比如说刘维、像杨迪这种的，出去表演可以；但性性格稍微稍微内向一点的，大家就不要拱他。让孩子自由的生长，对呀、啊，他愿意就愿意，不要强迫我们做我们不喜欢做的事儿。来，如果觉得可以晒娃的，大人来了就表演节目的，你们就拍桌子。应该觉得不应该的拍桌子，我也觉得应该不应该的拍桌子，那就不应该的拍桌子吧。啊，不应该的拍桌子。哎、第二季《火星情报局》的第一个提案通过。雪芙，第二个提案，你觉得应该是谁？啊、uh, ，表现力爆棚的维维，维维，发现你后面那个人突然间一下长得特别像马云啊，哎、嗯，好像哦，太像，双十一能够大卖嘛，是不是？<笑>我发现，火星人急需同步一批新词儿，才能与地球人正常的沟通。什么词儿？新词儿。有哪些新词我们不知道啊？是这样的，因为我其实在这几位当中走的比较前面，因为我是比较 fashion 的那一种。他走在前列嘛。<笑>互联网上有一些词，可能大家 maybe 都不懂，所以今天希望教一下大家，就刘老师教几个新词，让大家感受一下。哦、oh.。第一个词呢叫小确幸，很早就有了嘛，小小的可以确定的幸福嘛。<笑>你看局长走的比你还早。<笑>没有没有，走的比你还快，<笑>局长比你还飞雪，<笑>不是应该你们都不知道我来解释吗？那你用小确幸造个句嘛，让大家更懂一点。一直觉得自己很丑，但看到了杨迪，小确幸。<笑>哦，好了，开玩笑。<笑>我听到过一些词儿，比如说。卵巢彩票，哎呦啊，卵巢囊肿吗？不是，卵巢彩票，你知道什么意思吗？怀孕啊，怀孕，嗯、啊，雪狐，还在卵巢里，就像中了彩票一样。用中国话来讲，就是含着金钥匙出生的小孩，啊，就像田园一样，含着密码锁出生的一样，但是生下来的时候密码还没带。打不开是吧？<笑>你还有什么词儿？还有一个是可能你们不知道，这个词叫“厉害了，沃尔的哥”。你们懂吗？我的哥哥，就是很厉害啊，我的哥。你的词儿实在是太简单了。你来一个。没有。哎，我有一个母胎 solo。你这个是跟卵巢彩票上下联对不对？<笑>什么意思啊？母胎 solo 就是你在母胎里面的时候就注定单身，单身到现在。什么、啊、solo 哎、欸、，solo 就是自己玩嘛